matrices matrices is an arrangement of an object or numbers into a row or columns definition parayunnathu enganeyana definition parayunnathu nammala kayilla korchu numbers allengil data sine row aayittum allengil column aayittum define cheyidu eduthna process inde peraanu matrices ennu parayunnathu allengil matrix nu parayam or example aayittu njan neengku or example parayam or example എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രത്യേകം പർട്ടിക്കുലർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്പേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫോർ ടു വൺ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാണ് റോ ആയിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ഫോർ ടു വണ്ണിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതും റോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ സെക്കൻഡ് റോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ റോ നമ്പർ ത്രീ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ജനറലി സി വൺ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് സി ടു എന്ന് പറയാം തേർഡ് കോളത്തിന് സി ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ ആയിട്ടും കോൾ ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെട്രിസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെട്രിസെക്സ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യാപാരി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് അല്ലെ ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ എത്ര കിലോനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം കെ ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി എന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റ് ഒരു സാധാ ഷോപ്പ് കീപ്പറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് കിലോ ആണ് മീൻസ് ആറ് ആറാണ് നാം വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കെ ജിയുടെ പ്രൈസ് നോട്ട് കെ ജിയുടെ പ്രൈസ് ഒരു കെ ജിക്ക് എന്താണ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് റോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആറ് കിലോ കെ ജി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ആപ്പിളിന് അല്ലെ ഒരു അമ്പത് രൂപയാണ് അല്ലെ നോർമലി മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അമ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അമ്പത് രൂപയാണ് ആറ് കിലോ അയ്യാറ് മുപ്പത് മൂവ മുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് വരും അതുപോലെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ കെ ജി ആണ് സാധാരണ ഓറഞ്ചിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ചിന് ഞാനൊരു നൂറ് രൂപയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓറഞ്ചിന് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നാല് കിലോന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാനൂറ് രൂപ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് കിലോ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ക്യാരറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പെർ കെ ജിക്ക് വില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആവും അപ്പം നമുക്കൊരു ഷോപ്പ് കീപ്പറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അല്ലെ
പ്രോഗ്രാമിലും ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോനെ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്യുക വീണ്ടും സൂം ചെയ്യുക സൂം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളികളായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുക സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഇമേജിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളികളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിറ്റീസ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് മെട്രിസിക്സ് ഈസ് എ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് 